Mapokeo ya urembo wa kisasa katika nchi zinazoendelea ni sehemu ya mchango wa urembo na mvuto tunaouona kwa baadhi ya wasichana na wanawake ambao kwa hakika unaleta hamasa ya kuangalia. Moja kati ya urembo unaofanywa na wanawake wengi kwa sasa ni kuweka kope za bandia juu ya kope halisi. Na ukweli ni kwamba wengi wao wanaoweka kope hizo wanakuwa na mvuto wa aina yake wakikuangalia hasa kwa watoto wa kiume. Na mara nyingi unapomkuta mwanamke saluni akifanywa masuala ya urembo basi hapo hatoki bila kubandika kope. Sasa jambo hili likanifanya nifike katika moja ya saluni kufahamu huu badikaji kope wanaofanya kwa kiasi gani? Kwa siku na uwezo kubandika watu hata Watu wengi wanaobandika kope kwa hapa saluni kwangu sasa ni wadada. Na wanabandika kipindi sana sana wanaofanya makeup kama msichana anataka kutoka au ni bibi harusi au ana shughuli akija akifanya makeup lazima atabandika na kope. Mwanadada huyu anafahamika kwa jina la Suzi. Kazi yake kubwa ni kuwapendezesha wanawake na wasichana kuwa na muonekano tofauti, yani kuwa warembo zaidi. Lakini katika urembo huu wa kubandika kope, ni anatumia nini na je, kuna utofauti wa kope? Kwenye aina za kope, hatuwezi kusema kama kuna aina nyingi za kope, but zinapishana kwa ubora. Kuna kope zenye ubora wa chini na kuna kope zenye ubora wa juu zinatofautiana kwa bei. Kwa wa saluni za kawaida kama hizi hasa kwa huku kwetu Swahili, watu wanafata zile za bei ya chini. Kuna hizi kama za uda. Watu wanazipenda hizo kutokana wanaona kwanza ni cheap na kwa sababu mtu kama kope kwa upande wa kope mfano wa mka, kope za mkanda ambazo za kawaida ambazo ziko very simple mtu kubandika na anabandika kwa mara moja zile wadada ndo wanazipenda wengi kwa sababu akifanya makeup anabandika akishabandika akitoa makeup yake ile ndani ya siku moja siku mbili anabandua design ya kope nyingine ambazo zipo sisi tunazibandika sana ni kope zile za moja moja ambazo zile unambandika mtu kabla hatajafanya makeup usiku kubandika baada ya makeup anabandika moja moja na ndo zinakaa kwa muda mrefu wiki mpaka wiki mbili hizo kope ambazo wanasema zikiingia maji zinaharibika ni kope za mkanda kutokana na kwamba ni staili yake ziko za mkanda kwa hiyo kama ukiweka maji hasa sasa ya vuguvugu wanasema ya moto ukinawia unanawa ili uzitoe kwa hiyo kwa mtu ambaye hajui kwamba anawe vipi uso wake pindi anaponao huwa zinabanduka hapo hapo Wataalamu wanaeleza kuwa kope za bandia ambazo hugundishwa kwa kutumia gundi ya nywele na utumika kugundisha nywele bandia kwa wenye vipara inaweza kuwa chanzo cha upofu wa mtumiaji. Swala hili ndilo linalomfanya mwanadada huyu kutotumia kabisa urembo wa kope anaogopa upofu. Mtu anapobandika kope, mwingine huwa anapotoa zile kope kuna aina ya utoaji kope. Sasa mwingine huwa anatoa vibao anatoa na kope zile halisi anatoa. Zingine huwa mtu anapotoa zile kope macho kuvimba au mwingine macho kuwasha. Kope kwanza hamna kope nzuri. Kope nzuri ni hizi ambazo natural ambazo wewe unazo mezaliwa nazo. Kope za bandia zote zina madhara. Kwa sababu gani? Madhara yanatokana makubwa sana kwenye gundi ile gundi tunayoitumia kubandikia watu wengi sana wanaofanya mambo ya urembo wanabandika kutumia gundi ile bondi imetengenezwa special kwa ajili ya kubandikia nywele i mean even kwenye kichwani sasa unabandikia kope lazima utapata madhara wengine wanatumia kuna gundi ambazo zinakuja kwa ajili ya kubandikia kope lakini zile hawazipendelei kwa sababu hazikai kwa muda mrefu zinaganda kwa kidogo sana zinabanduka kwa hiyo akibandikia bondi hii ya nywele ndio inaganda kwa muda mrefu kondo anaifaa zaidi lakini ndio na mazao ikiingia kwenye macho kwanza inawasha pili sijui inaweza kusababisha matatizo makubwa sana hata upofu baadaye lakini hatari inotokana na urembo huo ni kuwa zaidi ya matokeo ya muda mfupi Suzi anasema ifike wakati wanawake na wasichana kuangalia aina ya urembo na anakiri kuwa urembo huu una madhara makubwa jua ile tunafanya makusudi mimi ninachowashauri Urembo upo na utazidi kuwepo especially sisi wasichana. Ila kuna haina urembo tunatakiwa wasichana tu tu nao. Ila kwa urembo huo wa ubandikaji kope mimi sioni kama kuna faida. Sana sana ni kujiumiza sisi wenyewe wasichana. Kwa upande wa afya mimi nawashauri wa dada wajipende wafanye makeup lakini kuja kwenye kope kama ana kope zake nzuri na ndefu atumie mascara achane kope zake atapendeza na kuti
kuangalia kulipata kuongeza kupeza bandia. Bundi hiyo hupukutika taratibu sana kiasi cha kutoshtukiwa na kuelekea kwenye mboni ya jicho ambayo ndio moyo wa kuona. Endapo mtumiaji ataendelea kwa muda mrefu kutumia kope hizi, anaweza kujikuta anakuwa na tatizo la kuona ama hata upofu wa haraka katika maisha yake ya baadaye. Hata hivyo hatari kubwa imeelekezwa kwa maduka ama vibanda vinavyotumia vifaa vya bei nafuu ikiwemo gundi na utumika. Ukuipaji wa kalama ama kutokuwa na uwezo wa kutumia kalama kubwa kuna muingiza mrembo kwenye hatari zaidi. Kutoka Dar es Salaam, Asia Gamba, Kwanza TV.